بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن علو جنا پی دے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون محترام حاضرین اپر جائے ملہ بان نصیحت فیش کر بین شیخ العربی والعجم اللہ ماں حاضی یونس رحمت اللہ علیہ شزگا صاحب زدہ الجامعات الاسلامیہ پوٹی آمد رشار شرام دنو سینئر شکت ہٹھ ہزاری ساہر مد رشار شمانی تم اختمیم بسشت عالم دین حضرت العلام جناب مولانا شیخ زاہد اللہ صاحب حضرت آمد برکاتہ حضرت العلام جناب مولانا شیخ زاہد اللہ صاحب حضور دامت برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في ملكه ولا في أمره ولا في صفاته ولا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مسئل له ولا نزير له ولا شبيهة لا ولا ريب فيه ونشهد أن صيدنا وصندنا وحبيبنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمد اللهم صل على صيدنا مولانا محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك اللعب وعدد نفسه وزنة عرشه وعدد كل حرف وعدد كل ذرات شيء ألف 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 مرات اللهم صل على صيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على صيدنا مولانا محمد أنزله المقعد المقرب عندك يوم يقوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأدلنا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وقال تعالى ومن يتولى منكم يستبد القوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة وحزرة إن الله مستخلفكم فيها فينظرون كيف تعملون بها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل القرآن خلفه قاده إلى النار وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستذهر فحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة قد وجبت له النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الجنة لمن عطاه ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف فيما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقصد صدر جلسة واجب الاحترام محب محترم حضرت علماء کرام ومربیان اعظام دیگر طلابا آئے کرام ومسلیان آن اعظام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ربی الاول دوی تاریخ ربی السانی ربی السانی ربی الاول مشغولہ ارکتا زبان علو چنا ہلی درو در مشمونے ہوتے درو در بیشی کوری پرار دیکھے احب بن ہوتے امرا ما در نیت کے شدرہ بہت درست کر بہت امرا اکنے اشت چھے اللہ پاک اس کے رحمت برشن کتے سن رحمت اسمان تکے کارون جکنے قرآن تلاوات ہوئے شکنے اللہ پاک کے رحمت برشن ہوئے شدو وازگاتے نو پورا ایریا تے رحمت بشتنی دوا ہوئے چھے 
সব জায়গায় সর্বত্রই আজকে আল্লাহ রহমত অবিতন্ন হচ্ছে তাই আমরা রহমতের আশা নিয়ে বসেছি রহমত যখন আল্লাহ পক্ষ থেকে শুরু হয়ে যায় হেদায়তের ফায়সলা করে দেয় মনের মধ্যে কলমের মধ্যে মানুষকে আল্লাহর দিখে হ্যাঁ আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেয় এটা সহজ ব্যাপার নয় এই ধরনের মজলিসে আসতে হবে এই ধরনের মজলিসে যারা আয়োজন করেছে তারা আজকে ভাগ্যবান এটা অধিকাংশ পেগম্বরদের দায়িত্বে ছিল পেগম্বররা এই এই ধরনের অধি বেশিরভাগ পেগম্বররাই করতেন এই ধরনের মজলিসের ব্যবস্থা আর সিলসিলাওয়ার এটা মসজিদ মাদ্রাসা ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে প্রথম মসজিদ বানালেন বাইতুল মোকাদ্দাস বানালেন আম্বে ইকরামরা রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মদিনায় তৈবার মসজিদ বানালেন যেগুলো আল্লাহর কাছে দামি হয়ে গেছে মকবুল হয়ে গেছে তাদের নিয়ত এবং তাদের নবুয়তের কারণে আল্লাহ পাক দুই হেরমকে বাইতুল মোকাদ্দাসকে এত দামি বানালেন কেউ যদি সেখানে ঢুকে হ্যাঁ শুধুমাত্র একবার বলে আল্লাহ গুনা মাফ করে দাও সমস্ত গুনা মাফ করে দিবে কেউ যদি বলে আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ পাক সাথে সাথে দোয়া কবুল করে নিবে আজীবনের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এটা আল্লাহ পাকের ওয়াদা সেখানে দোয়া করলে দোয়া কবুল হওয়ার কথা আছে এগুলো নবীদের সিলসিলার মধ্যে আল্লাহ পাক ওলমায় ক্রামদের হাতে এই সমস্ত মসজিদ মাদ্রাসা এই দাওয়াতের ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে এটা এ কাজ নিবে কোন কাফের ইহুদি নসরা থেকে নিবে না মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে যারা বেশি রসুলের প্রেমের সাথে রসুলের সাথে ভালোবাসে রসুলকে এবং আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে এদেরকে মোমেন এবং মুসলমান বলে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়ে তাদের থেকে এই সমস্ত কাজ নে তাদের জন্য জন্য তৈর করার জন্য এই সমস্ত কাজের মধ্যে তাদেরকে আল্লাহ তালা জড়িত রাখে আল্লাহ তালা তৌফিক দে সে জন্য দোয়া করা হয় দোয়া করতে হবে মুসলমানরা আল্লাহ না সব দিক দিয়ে আমার আমাকে আপনার মেহরবানি তৌফিক দিয়ে ডাকায় দাও ডাকে দাও এ আল্লাহ আর আমার চেহারা কে এত সুন্দর তুমি বানিয়েছ এ আল্লাহ আমার চরিত্রকে সুন্দর করে দাও জন্নতের হ্যাঁ জন্নথীদের চরিত্র আম্বিয়া ইকরামদের চরিত্রে আমাকে আমার চরিত্রকে গড়ে দাও এ আল্লাহ আল্লাহ হাসান তাহালকে আমার এত সুন্দর চেহারা দিয়েছেন যে চেহারা কোনো মাখলুক পাই নাই আল্লাহ পাক শুধু মুসলমানদেরকে দিয়েছে আল্লাহ বলেন আমি চন্দ্র সূর্য থেকেও আঠারো হাজার সৃষ্টির মধ্যে সর্ব উত্তম সবচেয়ে সবচেয়ে অবজব সবচেয়ে সুন্দরতম চেহারা দিয়েছি বনি আদম মানব জাতিকে আমি তিনটা সেটটা কসম খেয়ে বলছি আমিন কয়টা কসম খেয়েছে মানব কে আল্লাহ পাক সবচেয়ে সুন্দর জৈতুনের কথা কসম খেয়েছে জলফাই বলি মনে করি আমাদের দেশে জলফাই বলি জলফাইয়ের মতো নামটা জলফাই বাংলাতে বললে জলফাই অলিভ বলা হয় ইংলিশিতে এবং আরবিতে জৈতুন বলা হয় আল্লাহ আল্লাহ তালা তিনার জৈতুনের কসম কালেন তিন আমাদের ডমুর আছে না ডমুর এই ডমুরের কসম কেউ কেউ বলেছেন না সেটা নুয়াল ইসলাত ইসলামের মসজিদের কসম করেছে আল্লাহ ভাগ তিনি যে মসজিদ বানিয়েছেন আর তুর সাইনার কসম কেছেন যেখানে মুসালে ইসলাত ইসলামের সাথে আল্লাহ যে পর্বতে যে পাহাড়ে কথা বলেছেন আর বেতুল্লাহর কসম কেছেন নিরাপদ শহরের কসম খেয়েছেন বাইতুল্লাহ আল্লাহ ছাইটা কসম খাওয়ার পর মানুষকে বুঝাচ্ছেন এই মানব জাতি তোমাদেরকে কত সুন্দর বানানো হয়েছে তোমরা কি জানো তোমাদের খবর আছে 
পৃথিবীর মধ্যে যা সুন্দরতম জিনিস বানানো হয়েছে তোমরা মনে করো চন্দ্রকে সুন্দর বানানো হয়েছে না আল্লাহ বলেন আমি তোমাদেরকে সুন্দর বানাচ্ছি কসম খেয়ে বলেছি ষাটটা জিনিসের কসম খেলাম আবার আমি আরবি বসার মধ্যে লাম নিয়ে এসেছি কদ নিয়ে এসেছি জুরালু শব্দ নিয়ে বলেছি ज्वलत आगुने मध्य अल्लाहर दुश्मन दे के देवे सुंदर चेहरा गुला को শোকর যদি আদায় না করা হয় সেই জাহান নামের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানদেরকে ইমানদারদেরকে রাখবেন আল্লাহ পাক ইমানদার কেমনে বনা হয় কেমনে তুই আর হয় তার ফ্যাক্টরি কোথায় আজকের দুনিয়াতে দুই ধরনের ক্লাস চলতেছে नीतर उपर मडार्न हिसाब से सार्टिफिट देखने सार्टिफिट दिए आकर्षण देवने चाकुरी रही पिछने बड़ चेयर रही मडार्न स्कूल कलेजे कुरान हदीस बद दिए तरह से चले विश्वर मध्य आल्लाह शुरू हो मक्का नगर छात्र मक्खार जमीने दारे शिक्षक हिसे प्रेरण कर ज्ञान प्रयोजन सब गुलाब अनुजी हजरत हिसाब अनुजी नाम पैगम्बर नाम सुनी 
তাদের উপর আমরা এজমালান ঈমান এনেছি আমন্তু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির আল্লাহর হাবিব বলেছে এর চেয়ে বড় ঈমান আর হতে পারে না এই ঈমানগুলো আমরা নিয়েছি যত پیغمبر আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে এসেছে তাদের সাথে আমাদের ইখিন আকীদা বিশ্বাস আমরা বিশ্বাস করেছি যা কিতাব এসেছে তার বিশ্বাস করেছি যা ফেরেশতা রয়েছে তার প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে আল্লাহ পাক সুবহানাহু তাআলা আপনার হাবিবকে এ বলেছেন আমার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কে আমি আর রহমান আল্লামাল কুরআন খলাকাল ইনসান আমি আল্লাহ রহমানুর রহিম আমি আমার হাবিব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কে কুরআন শিখিয়ে দিয়েছি এখানে আল্লাহ পাক ফাইল উজ্জরে চার রহমান কিন্তু কাকে শিক্ষা দিয়েছে এই কথাটা কোরআনে প্রকাশ করেনি কিন্তু দেখা যাচ্ছে আল্লাহর হ্যাঁ এখানে মফুল হ্যাঁ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহ পাক কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ বলেন আমি রহমান তাকে আমি কোরআন শিক্ষা দিয়েছি যার কারণে এই কোরআন সম্পূর্ণ রহমতে ভরা এই কোরআনের সম্পর্কে আমি এই কোরআনকে বলা হয় অন্তর্গত ভাবে তার শারীরিক ভাবে বাহ্যিক ভাবে মানুষের রোগ মুক্তির জন্য আমার হাবিব আখায় নামদার তাজদারে মদিনা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের সিনার মধ্যে আমি ওহির ওয়াসতায় জিব্রাইলের ওয়াসতায় লোহে মাহফুজ থেকে এই কোরআন নাজিল করেছি এই কোরআন আমি আমার হাবিব মোহাম্মদকে আমি তালিম দিয়েছি মোহাম্মদ দুনিয়ার তালিম কারো থেকে কারো কাছ থেকে শিক্ষা নেয়নি সেজন্য হুজুর বলেছেন ইন্নি বুইস্তু ফি কুম মুআল্লিমান আমি তোমাদের কাছে একজন বড় শিক্ষক হিসেবে এসেছি তোমাদের আমি শিক্ষক বিশ্ব জগতের মানুষের জন্য আমি শিক্ষক অশেষ রহমতের মালিক আমি আল্লাহ আমার হাবিব রহমত আল্লিল আলমিন কে আমার কোরআন শিক্ষা দিয়ে রহমত আল্লিল আলমিন করে দিলাম বিশ্বের জন্য তিনি রহমত আলমিন আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছে मध्य जमा मुहम्मदुर रसुल्लाह जरा सम्पर्क गढ़े तुले मुहम्मदुर रसुल्लाह जरा इमान ने শুধু আমরা মুসলমান নয়াল্লাহ বলেছেন মোহাম্মদের সাথে যারা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে মোহাম্মদের সাথে যারা মোহাম্মদের সম্পর্ক নিয়ে তার সাথে আনুগত্য করেছে এত্তেবা করেছে অনুসরণ করেছে আল্লাহ ভাগ তাদের সম্পর্কে বলেছে আর এ আয়তে বলেছে মোহাম্মদুর রসুলতে আবু বকর হাজরাতে উমর রাজি আল্লাহ যারা এক সময় ছিলেন ইমানের কাছে ইমানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন না 
ইমান বুঝতে পারেননি আকায় নামদার তাজদারে মদিনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সঙ্গী যারা হয়েছেন তাদের মুখ স্মৃতি কোরআনের তেলাওয়াত যখন হজরত ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তারা নৌ শুনলেন যিনি রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে যারা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তার বগ্নিপতি তার বোন তাদেরকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার ডাব থেকে বের করে দূরে দূরে গিয়েছিল সেইখানে যখন কোরআনের তেলাওয়াত শুনেছেন তিনি পাগল হয়ে গেছেন এটা কি এটা আমাকে পড়ায় দাও সেজন্য আল্লাহ পাক বলেন जहां नाम मुक्ति तुम्हरा सनद पे जान के तलावत करा शुरू करो उत्लुमा शुरू कर लजरत अमर पागल हो गरबारी फिली दिले पागल न्याय नाचते लगल पृथिवीर मोहम्मद कारण चेहरा हटात बहुतारे चले ग मानुष के जमा कर मुफ्ती प्रधानमंत्री डाकिल खोद प्रधानमंत्री 
চিন্তিত বিবর হয়ে গেলেন কি হয়ে গেল আমাদের এই হ্যাঁ সংসদের মধ্যে পরিবারের মধ্যে আমাদের উজির আজমের সবাই ফতোয়া নিয়ে আসছেন হ্যাঁ বলো সব ব্যারিস্টাররা সব হ্যাঁ ডক্টররা বাইরের রাষ্ট্রের বড় বিজ্ঞানীরা সায়েন্সবিদরা ডাক্তাররা একত্রিত হয়ে কিছুই সিদ্ধান্ত দিতে পারছেন না এবার ডাকা হচ্ছে সমস্ত দেশের ওলামাদেরকে ওলামারা সব হয়রান হয়তো এটা তো প্রকাশ্য তিন তালাক বললে বহু তালাক হয়ে যায় এটা তো কোনো আর সন্দেহ নাই কিন্তু হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহ শাগিদ ইমাম ইব্রাহিম মুজনি রহমাতুল্লাহ আলাইহ তিনি বিজ্ঞ আলেম ছিলেন কানা মুস্তাগরিকান ফি বাহরিল লাতাইফি এত বড় জ্ঞানী ছিলেন সেই যুগের মধ্যে সমুদ্রের অথল দেশের তিনি গভীর গভীরতার মধ্যে একজন বিজ্ঞ হ্যাঁ আলেম সিনিয়র আলেম ছিলেন তিনি ইমাম মহানি বা রহমাতুল্লাহ আলাইহির শাগিদ সমস্ত কিতাবের তাহার কাছে খবর ছিল তিনি বললেন ঠিক আছে কি হয়েছে বলেন হ্যাঁ তার কাছে বলল এই ধরনের ঘটনা नाराज हो जाए शब्द गुल्लाह सब चे नाराज हो भलो न समस्त खबरदार हुए निजे बीबी कथा बोलते गलीनता ग्रहण कर তিনি বলে ফেললেন একজন মন্ত্রী হ্যাঁ বুঝতেছেন না কোন উকিল হ্যাঁ বুঝতেছেন না ডাক্তার বুঝতেছেন না কি হয়ে গেল এখন হজরত মুফতি অনেক রামদেরকে হ্যাঁ সচিবালয়ের সবগুলো নিয়ে আসলে এই ফতোয়া দিতে পারবে না হজরত মুফতি অনেক রামদেরকে হাটাজারি मानुष जन मुगरीबर नाम मध्य फैसला दीब मुगरीब नाम सबा आसबित मुगरीबर नाम फैसला दीब मुगरीब <laughs> शेष पर्त पढ़े नाम शेष कर लें सबा के बसाल बसें शुनें कयटा कसम खाई कयटा कसम तीन कसम खाई तीन छिन যেখানে নাবিল নাবিল শাহের কসম খেয়েছেন আল্লাহ 
জৈতুনের কসম খেলেন হজরত মুসা আলাইহিস সালাত ওয়াসলামের তুর পারের কসম খেলেন বাইতুল্লাহর কসম খেয়ে বললেন আল্লাহ পাক চারটা কসম খেয়ে একটা কথা মানুষকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক এখানে হ্যাঁ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন এই মানব জাতিরা ইয়া শরণ দাও আমি চারটা কসম খেলাম আমরা কসম খেয়ে তো মানুষকে কথা বুঝাইতে চাই অনেক সময় ভাই আল্লাহর কসম বলতেছি পকেটে একটা হইছো নাই বলে না কিনা বিশ্বাস করার জন্য কদের ছেলের মাথা ধরে কসম খাইলাম বাবা জি একেবারে বলছি কোথাও কোন একটা পায়ও নাই নাউজুবিল্লাহ এই ধরনের কসম খাওয়া জায়েজ নয় কবিরা গুনাহ হবে তোবা করতে হবে আল্লাহ জাতের সাথে কসম কসম খাওয়া ছাড়া আর কোন বস্তুর সাথে যদি বড় বৃক্ষ বড় জ্ঞানীর জ্ঞানের কসম খেয়ে থাকে আমাদের দেশে আমার জ্ঞানের কসম খেলাম এই রকমও বলে থাকে এগুলা কবিরা গুনাহ হবে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ হবে এগুলা থেকে তোবা করতে হবে নয়তো মাফ করো আল্লাহর জাতের কসম খেতে পারে আল্লাহ পাক সুবহানাহু তাআলা সূরা আসর ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস এখানে কসম খেলেন মানুষের hayat ওয়াল আস সূরা আসরের নামাজের কসম খেলেন সময়ের কসম খেলেন আল্লাহ পাক তিনি কসম খেয়ে বুঝাচ্ছেন আমি এই মানব জাতিকে সর্ব দুনিয়ার 18000 makhluk থেকে সবচেয়ে সুন্দরতম মানুষকে বানিয়েছে পৃথিবীর মধ্যে এর চেয়ে সুন্দর পৃথিবীর আর কোনো কিছু হতে পারে না আল্লাহর জাতের কসম তিনি বললেন বুঝতে পেরেছেন আপনারা আরে হ্যাঁ হুজুর বুঝতে পেরেছি আল্লাহ যে মানুষকে সুন্দর বানালেন হ্যাঁ পৃথিবীর মধ্যে যা বস্তু করলেন শুধু মানুষকে সুন্দর করলেন আল্লাহ চারটা কসম খাইলেন আর লাম আনস হ্যাঁ লাম নিয়ে এসেছেন কদ নিয়ে এসেছেন জোরালো শব্দ নিয়ে বলেছেন তাহলে মানব জাতিই সুন্দর তাহলে আপনারা বলুন তার বিবি তালাক হবে কি কারণ তিনি তো মানব চন্দ্র সূর্যের চেয়েও তো সুন্দর বেশি চলি মুসাইব নিয়ে আবান যে তিনি তালাক দিলেন বউকে চাঁদ থেকে সুন্দর না হলে তালাক আল্লাহ তো বলেছেন চাঁদ থেকে সুন্দর বানালেন আসুন তাহলে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে নির্বাচিত করে আমাদের চেহারাকে আল্লাহ পাক এ কুরআন তেলাওয়াতের জন্য এখানে দাঁত সৃষ্টি করে দিয়েছে এমন সুন্দর করে দাঁত দিয়েছে আল্লাহ পাক বলেন জবান দিয়েছি নাক দিয়েছি নাক কেন দিয়েছে জানো অন্যদেরকে নাক আমাদের মতো দেয়নি হাতির নাক দেখছো নি হ্যাঁ কত যে লম্বা হাতি কোরআন বুঝতে পারবে নি না আসলে তে আল্লাহ পাক নাকের মধ্যে কিছু গুন্না আমাদের করতে হয় ইন্না করে যেগুলোকে তাহকিক করে পড়তে হয় গুন্নাগুলো ওখান থেকে বের করতে হয় দাঁতের ফাইলগুলো থেকে হ্যাঁ কোরআনের সমস্ত হরফগুলো মাখারজগুলো বের করার জন্য এইভাবে সুন্দর করে দিয়ে আল্লাহ বিশ্বকে ডাক দিতেন ওয়ালা কদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকউম আমি মানুষকে সুন্দর বানালাম আমার এই কোরআন পড়ানোর জন্য এই কোরআন আমি মান জালাল কোরআনা আমামাহু কাদাহু ইলাল জান্নাহ ওয়া মান জালাল কোরআনা খালফাহু কাদাহু ইলাল নার আল্লাহ বলেন ওয়ালা কাদ ইয়াসসালনাল কোরআনা লিদ যিকরি ফাহাল মিম মুদাকির আল্লাহ পাক এই আয়াতটা কোরআনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তাকরার করা হয়েছে আল্লাহ পাক কেন করলেন মানব জাতি যেন আল্লাহ বলেছেন বিশ্বের ওই পশ্চিমা দেশ থেকে প্রাচ্য পর্যন্ত হ্যাঁ পার্শ্বত্ব থেকে প্রাচ্য পুরো বিশ্বকে আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন ওয়ালা কাদ ইয়াসসালনাল কোরআনা লিদ যিকরি ফাহাল মিম মুদাকির তোমাদের মধ্যে কে আছো কোরআন পড়ুয়া আমি কোরআনকে বিশ্ববাসীর জন্য সহজ করে দিয়েছি টাইম হয়েছে আর কইউয়া আর লম্বা হয়ে যাবে আইও হইলো ভারী আসুন আমার উদ্দেশ্যটা অনেক দূরে চলে গেছি তাহলে আমার মানুষ সুন্দর আমাদের এই সুন্দর সুন্দর কুরআন পড়ার জন্য জবানের মধ্যে সবকিছু ফিট করা হয়েছে জান্নাতের মধ্যে এই সুন্দর মানুষকে কুরআনে নিয়ে যাবে পরিষ্কার ঘোষণা কুরআনের আমি হাদিস শরীফ বললাম মান জালাল কুরআন আমামাহু কাদাহু ইলাল জান্নাহ যারা কুরআন পড়বে কোরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে কোরআনকে তাদের জীবনের জীবনের বস্তু জীবনের সমাধান হিসেবে জীবন গড়ার জন্য কোরআন ব্যবহার করবে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন কাল কিয়ামতের ময়দানে দুনিয়ার মানুষকে ব্যস্ত নেওয়ার জন্য কোরআন ময়দানে মাশরে আসবে কোরআন ময়দানে মাশরে 
মনে করবে যে তার ছেলে তার হ্যাঁ আত্মীয় স্বজন ন কোরআন বলে দিবে আমি তোমার কোরআন তোমার বাবাও নয় তোমার দাদাও নয় তোমার আত্মীয় স্বজনও নয় আমি কোন নবী নয় আমি কোন সাহাবা নয় আমি কোন অলি নয় আমি কোন বুজুর্গ নয় আমি তোমাদের মসজিদের ইমামও নয় তোমাদের ঘরের কোন হাবজে কোরআনও নয় আমি একমাত্র তোমার কোরআন তুমি যে আমাকে সুন্দর লাহানে এ সার রাত্রি উঠি পড়েছিলে কেমন এবং আসুরের পর তালাবাদ করেছিলে আমি কোরআনকে সুর দিয়ে পড়েছিলেন আমি কোরআন আজকে তোমাকে ময়দানে মাসের আমি কোরআন নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি জন্য তোমার জন্য তৈয়ার হয়েছে আমি কোরআন তোমাকে নিয়ে জন্য যাব চলো এ কোরআন বলিবে ফুটপতি না তাইল এল্লাকে বাজানোর ঘন কেন কি ন তাইলি ঘন কে আই কে বাজানোর তোর সাহায্যকারী ন তাইলি मशार ऊपर तुल रखे কেমন দুর্দান বাঁধি রেখে দিয়েছে পবিত্র কোরআন ধরতেছে না অজু করতেছে না কোরআনকে তালাবাদ করতেছে না পিছনে রেখে দিয়েছে সম্মান করে কোরআনের জীবন কোরআনের হুকুম্ম নিজের জীবনও গঠন করেনি সমাজও গঠন করেনি নিজের পরিবারও গঠন করেনি ওই কোরআন তাকে কেমতর ময়দানে এসে ধরবে আমি কোরআন আসো শক্ত দ্বারা ধরবে কঠিন দ্বারা ধরবে সে গাবড়ায় যাবে সে বলবে তুমি কি আজরাইল নামি তুমি কি আমার মত সে বলবে মানুষ আল্লাহ আকবর কোরআন বলবে না আমি তোমার আজরাইল নয় তোমার কোন দুশ্মন নয় আমি আল্লাহ পাকের কোরআন যে এই কোরআনকে তুমি অবহেলা করেছিলে জীবনে একবার তুমি তেলাবাদ করো নাই আমি কোরআনের হক আদায় করো নাই তোমার জীবনও করো নাই তোমার পরিবারও করে নাই তোমার ছেলে সন্তানদেরকেও তুমি পড়াও নাই আমি সেই কোরআন তোমাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি আসুন দুধারা জ্ঞান শিক্ষা আহরণ চলতেছে পার্থক্যের নীতির উপর আমরা কোরআন কোরআন পড়ি এখন কোন স্কুল কলেজে মাদ্রাসা হ্যাঁ ইবতেদাই কোন স্কুল প্রাইমারিতে কোরআনের কোন শিক্ষা আছে কি বলো নাই এটার জন্য দায়ী কারা এই মুসলমানের জমাতরা আমরা যে স্কুলে পড়তেছি যে কলেজে পড়তেছি আমাদের ছেলে সন্তানদেরকে যে স্কুলে কলেজে হাই স্কুলে পড়েছি আমরা কেন স্লোগান তুলতেছি না কেন দাবি দিচ্ছি না শিক্ষামন্ত্রীদের কাছে প্রাইম মিনিস্টারের কাছে আমাদের মুসলমানদের শতকরানের নব্বই জন এরা ইসলামী শিক্ষা কোথায় পাবে এটার জন্য কেন দাবি দিলে না এটার জন্য সবচেয়ে দোষী এই সমস্ত মুসলমান এমনি আলা বলা হয়ে বসে থাকলে হবে না তোমার বিল্ডিং হয়েছে বিল্ডিং হয়েছে স্বর্ণ চিনে তো চাঁদি চিনেছ সবকিছু চিনে চিনে তুমি নিয়েছ এই কোরআনের হ্যাঁ কোরআনকে কেন চিনি কেন কোরআনকে মর্যাদা দাও নি কেন তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে কোরআনের পড়ুয়া বানাও নি কেন তুমি তোমার ছেলেকে হ্যাঁ এই বলে প্রথম স্কুলের মধ্যে মুসলমানদের সমস্ত ছেলে সন্তান দিয়ে ও লেভেল এ লেভেল স্কুল গুলাতে ভর্তি করে মা বাবা ফহর করতেছে আমার ছেলে ফাদার বলতে পারে আমার ছেলে মাদার বলতে পারে আমার ছেলে হ্যাঁ হাউস বলতে পারে আমার ছেলে হ্যাঁ ময়দানে তোমার এই ছেলে তোমার বিরুদ্ধে কেস দায়ের করবে কোরআন বলেছে ফিন্নারি আকুলুনা ইয়া লাইতানা 
আতান আল্লাহ ও আতান রসুল যেই দিন আল্লাহ পাক জাহান নামিদেরকে অগ্নির মধ্যে বাজা করবে কই মাছের মতো তেলের মধ্যে যে রকম করে অগ্নির মধ্যে ফুরাই দিবে জ্বালায় দিবে ভর্তির খো করে দিবে অগ্নি সেই দিন সমস্ত এই শিশু সন্তানরা বলিবে এ আল্লাহ আমরা তো আমাদের বড় ভাইয়ের আন্ডারে ছিলাম মা বাবার আন্ডারে ছিলাম এই আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তো আল্লাহ কি জন্নাত কি বেহস্ত কি মোহাম্মদ কি দরুস শরীফ কি রোজা কি হজ কি তাহাজ কি এবং বালো হালাল কি হারাম কি কোন কোন জিনিস বস্তু দুনিয়াতে হালাল হারাম জানি না জানো না রাওয়া সারা বিশ্বের মধ্যে অনেকে শুকুরের গুস্ত খায় খায় কিনা কুত্তা খায় কিনা কিন্তু মক্কা মদিনার মানুষ যেখানে কোরআন নাজিল হয়েছে আমাদের পটি আমাদের চায় কোন ধরনের ওই সমস্ত হ্যাঁ উল্লাস করে কোন ধরনের হারাম বক্কন করে না হারামের বিরুদ্ধে মানুষকে চিহ্নিত করে দে হালাল কি কি চিহ্নিত করে দে কোরআনে পাক বলেছে হ্যাঁ কোন প্রকারের বস্তু খেতে পারবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কোরআনে পাকে ইমামে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তার মাকুলাতুল্লাহাম গাইরে মাকুলাতুল্লাহাম কোন কোন আমি যদি সুযোগ পাই একটা কথা বলে দিব আজকে আমাদের আর্যবাদী হিন্দু ভাইয়েরা গরুর মুখ খাচ্ছে এই দেশে ইন্ডিয়ার কয়েকজন মন্ত্রী পরিষদের মানুষেরও হ্যাঁ তারা গরুর মুখ খেয়েছিল অনেকে আবার নিজের মতো নাকি খেয়েছে এগুলো আমার এগুলো আমার একটা বইতে দেখেছে তাহলে এই মুখ খাচ্ছে কেন আসলে এরা গরুকে মায়ের মতো সম্মান করে তারা চাচ্ছে বিশ্ব মুসলমানদেরকে গরু গুস্তু থেকে বিরত করে গরুর মুত খাওয়ার জন্য সম্মান দেওয়ার জন্য গরুর মুতের মধ্যে রিচার্জ করা হয়েছে রিচার্জ করে বলেছেন গরুর মুতের মধ্যে ছয়টা উপকারিতা রয়েছে মানুষের শরীরের জন্য বলো কাদের জন্য রয়েছে জানো আল্লাহ ভাগ ঘোষণা দিয়েছেন মা জাল আল্লাহ মা জাল আল্লাহ ফিল হারামে শিফানি উম্মতি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদির জন্য কোন হারাম বস্তুর মধ্যে কোন ধরনের উপকারিতা সেফা রাখেননি মুসলমানেরা ইমানদারেরা যারা গরু গরুর যাদের ফারম আছে গরুর খামার যাদের আছে ওটার খামার যাদের আছে ছাগলের খামার যাদের আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে যাদের শরীরে থাকবে এবাদত কবুল হবে না নাপাক হয়ে যাবে আর সেই শরীর নিয়ে যদি সে জীবন যাপন করে তার কবরের মধ্যে সবচেয়ে বড় আজাব হবে পেশাবের কারণে পেশাব মানুষের হোক সাই গরুর হোক এই হাদিসটা সাত ওয়াইজিরের হাদিস সেট ওয়াইজিরের মধ্যে হাজরত এক হাদিসের মধ্যে আছে কিতাবে নিয়ে এসেছে তোমরা কি করো অশ্রীবু আলবা আনিহা ও আবু আলি আরফার ময়দানে যারা গেছেন অর্ণিন কবিলারা কবিলার মানুষ সেখানে আরফার ময়দানে থাকতো 
তাদের একবার ফেট ফুলে সিনা ফুলে নিঃশ্বাস জাম হয়ে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে টুসা পড়ে গেছে তারা সবাই রসুলের কাছে গেলেন রহমতুল্লিল আলমিনের কাছে মদিনায় তৈবাদ গেলেন মদিনায় তৈবাদ গিয়ে এই শেখায়তটা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা কবুলে অর্ণিন থেকে এসেছি সাতজন মানুষ আমাদের ফেট ফুলে গেছে আমাদের হ্যাঁ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শরীরের টুসা পড়ে গেছে সব জায়গায় বিরক্তিকর হ্যাঁ জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে হুজুর বলল যাও তোমরা সাতজন ওইখানে আমার ওট আছে সৎকার ওট আসছে ওই উঠ গুলান তোমরা দুধ গুলা হাও দুধ গুলা হাও বলেছে ওলমা হাজরাত না খেয়াল রাখবেন দুধ খাইতে বলেছে তোরা এরা দুধ খাওয়ার পর ভালো হয়ে গেছে কিন্তু সাতজনের মধ্যে একজন মনে করলেন হয়তো হুজুর দুধও খাইতে বলছে মুচও খাইতে বলছে मुफिकर मुथुदाम ग्रेफ्तार मानुषारण्मानी जिन मानव जति बक्षण कर लेखदा मस्जिद गुरु जब करते गुरु जब करते जाए मन कर एक जन तारा हिंदू जिनमानी जिन मुख जो विश्व के खबाई हराम विशेष क्या तर मत लज्जा तर चले जाए मानुषर मत हो जाकल्पित बर्तमान मुद बेचा जा कत আল্লাহ আকবর ডলার দিয়ে কিনছে এই এটা পেপারে পত্রিকায় সব জায়গায় প্রচার হয়েছে আল্লাহর হাবিব বলেছে এই এই কবিলাই অর্ণিন তাদের যেই সেফা হয়েছে সেই সেফা দুধের দ্বারা হয়েছে মুতের দ্বারা হয়নি তারা ইমান হ্যাঁ যখন ধ্বংস করেছে মোর্তাদ হয়ে গেছে আর এই আল্লাহ পাক তাদের জন্য কয়েকটা জবাব দিয়েছে তারা সেফা দুধের দ্বারা হয়েছে মুতের দ্বারা হয়নি मान्य कर बुजुर्गर मजारे पाके 
হুজার জন্য হারামের লিস্টি করেছে হারামের লিস্টির মধ্যে এই আয়াতের দ্বারা যে সমস্ত গরু ছাগল মহিষ নামে যে গরু ছাগল মহিষ প্রকাশ করা হয় প্রকাশ করা হয় সেটা হারামের মধ্যে সেটা খাওয়া যাবে না হাজার বার যদি তাকে বিসমিল্লা পরে জবে করে একটা কুকুরকে যদি এক হাজার একবার বিসমিল্লা পরে জবে করো জায়জ হবে কা আল্লাহ ওই গরু ছাগল মহিষ্ক হারাম করি আল্লাহ পাকের হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম ওরা দুনিয়াতে অনেক কিছু করে বিশ্বর মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী ছিলেন মানব জাতিকে দারুইনের তিনি এই দারুইন মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে মানব মানব জাতি ওই বান্দুরের জন্ম বান্দুরের হ্যাঁ তাদের সাথে বান্দুরের জাতি এখন মানুষ হয়ে গেছে আমাদের কলেজের মধ্যে অনেক সময় সেই চিউরি যখন পড়াতেন কারণ কি জানো আমরা এই জাতি ছিলাম না দারুইন বলেছেন আমরা যখন গাছের মধ্যে দৌড়া দৌড়ি করতেছি গাছের সাথে পড়ে গেছে ওই গুডালিটা রয়ে গেছে আমাদের পরিবর্তন ওইখানে হয়ে গেছে যেরকম ব্যাং এর পরিবর্তন দেখেন নাই ব্যাং এর ব্যাং যখন পুকুরে থাকে তখন ছোট্ট ছোট্ট মাছের দানার মতো লাগে এখন পরিবর্তন পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাং একটা কি হয়ে গেছে আমাদের দেশে অনেক অনেক বড় বিড়াল বাঘ হয়ে যায় শিকাল হয়ে যায় মনে করে বিড়াল একটু বড় আকারের হলে তাহলে সেটা বনের বড় বাঘ আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব মাখলুককে আপনার অবস্থাতে সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক মানবের সৃষ্টির কথা বলেছেন ওমিন আয়াতিহি আন খালাকাকুম হে মিন তুরাবিন মানবের সৃষ্টি আমি মাটির থেকে করেছি কিসের থেকে করেছি আল্লাহ পাক বলেছেন আমি মানব জাতিকে বান্দর থেকে অন্য প্রজাতি থেকে আমি সৃষ্টি করেনি দারুইন যেটা বলেছে মানব জাতিকে শর্মিন্দা করেছে মানব জাতিকে অবমাননা করেছে মানব জাতিকে লজ্জিত করেছে মানবকে আমি আল্লাহ বলেছি মাটির থেকে বানাইছি যদি আমি কোন বান্দর থেকে বানাইতাম তোমাদের বউকে বান্দর করাই দিতাম তোমাদের এরকে গরু বিয়ে করাই দিতাম আমার নিদর্শন আমি আল্লাহ পাক যে একজন কুদরত ওয়ালা খোদা আমি যে অনুশক্তিমান সেটার পরিচয় হলো তোমাদের বউকে তোমাদের জাতির থেকে বানালাম গরু বানাই নাই গরু যদি বা বউ বানাই দিত কেন উড়িয়ে 
আমি তোমাদেরকে মাটির থেকে বানালাম সর্ব উচ্চ দামি জিনিস থেকে বানালাম তার মধ্যে অনেক সিফাত রয়েছে বিশ্বের মধ্যে সব কিছু মাটির থেকে উদ্গত হচ্ছে না ফ্রুট খাচ্ছ সব কিছু পানি দিচ্ছে উঠছে আল্লাহ বলেন মাটির চিফত দিয়ে বানাইলাম তোমাদেরকে আর আমি হ্যাঁ তোমাদের আদম বাবাকে মাটি দ্বারা বানাইয়ে তোমাদেরকে বানাইছি কিসের দ্বারা জানো মায়ের গর্ব থেকে কেমন আল্লাহ হাক বলেন তোমাদেরকে আমি তোমাদেরকে হ্যাঁ তোমাদের বাবার পিন্ডিলি তোমার মায়ের দুধের স্তম থেকে মায়ের রেহমের মধ্যে নিয়ে পরিবর্তন ঘটাইয়ে চল্লিশ দিনের তিন মাসের হ্যাঁ পরিবর্তন ঘটায় একের পর এক দুনুজনের বীর্য পরিণত হয়েছে ফল ফুল খাওয়ার পর সেগুলো তোমার মায়ের রেহমের মধ্যে একের পর এক পরিবর্তন করালাম হাড্ডি বানালাম আকৃতি বানালাম লাহ গোস্ত বানালাম আমি কত সুন্দর সৃষ্টিকারী আমি আমি আল্লাহ কত বরকত আল্লাহকে চিনো আল্লাহকে বুঝো এই দারুইনের থিওরি মানুষেরা তারা বলেছে তাদের কিছু মানুষ সত্তর হাজারের মতো এই ইহুদিদের মধ্যে বান্দ্রের আকৃতি করে দেওয়া হয়েছিল আর দুনিয়া হলো আতুন হাজরাতুন আর দুনিয়া হলো আতুন হাজিরাতুন তালির মধ্যে জানো হজরত ইসলামের বাবা জকরিয়া ইসলামকে শহীদ করেছে একটা বড় তালি নিয়ে তালির উপর জব করে তার রক্ত জমিনে তো পড়তে দেয়নি যেই জমিনে ফেলেছে সেই জমিনে আল্লাহ পাক সত্তর হাজার মানুষকে হত্যা করে দিয়া দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তারা হত্যা করেছে আল্লাহ এই সত্তর হাজার মানুষ বনি ইসরাইলের ইহুদিদের বংশ থেকে একেবারে সম্পূর্ণ বান্দ্রের চেহারায় করে দিলেন কখন করে দেওয়া হয় জানো তারা নাজগান নিয়ে নাজগান নিয়ে মেতে ছিল হাদিসের মধ্যে আছে কালা আমার উম্মতের উপর চেহারার আকৃতি পরিবর্তন করে বান্দর করে দেওয়া হবে এবং আসমান থেকে পাথর বসাবে জমিন দুপাক হয়ে যাবে মানুষ জমিনের মধ্যে ঢুকে যাবে এমন একটা সময় আসবে মানুষ গান বৈদ্য বাজনা নাচনি নিয়ে হ্যাঁ শিল্পী নিয়ে গানের আসর করা শুরু করবে দেশে দেশে গড়ে গড়ে এখন সেটা হয়ে গেছে সেটার জন্য অপেক্ষা করো আল্লাহর হাবিব বলেছে এরা কারা যাদের চেহারাকে পরিবর্তন করে দাও নামাজি যে রকম সত্তর হাজার ইহুদিদেরকে গুনাহের কারণে তাদের চেহারাকে বান্ধের চেহারা করে দেওয়া হয়েছিল সেই চেহারায় আকৃতি বিকৃতি করে দেওয়া হয়েছিল এখন ইহুদিরা ইহুদি এই দারুণ ইহুদি ছিল আমাদেরকে পরিবর্তন গুনাহের কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি বান্দর বানাই ফেলেছেন এবং যদি বিশ্বকে বুঝাতে পারি আমরা বান্দর থেকে এসেছি আমাদের ইজ্জতটা রক্ষা পাব তাই বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে বিশ্বকেন্দ্র জন্য তাদের বেজ্যতিকে হ্যাঁ ডাকানোর জন্য এই কথাটা বলেছে আল্লাহ 
سبحان اللہ جو حمد سبحان اللہ العظیم بارد و الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ تعالی علی خلق محمد و علی و صحابہ